안녕하세요. 지난 강의에서는 한국원자력산업의 기술 축적 및 기술 선도 전환기에 대해 알아보았습니다. 이번 시간에는 해외 진출을 포함한 기술 선도기에 대해 함께 살펴보도록 하겠습니다. 기술 선도기의 첫 번째로 차세대 신형 원자로 개발을 들수 있습니다. 이 차세대 신형 원자로의 이름은 ARP1400이고 개발명은 KNGR, Korean Next Generation Reactor의 약자이며 이 개발 사업은 1992년 6월 17일 정부의 종합과학기술심의회에서 국가 G7 사업으로 선정 의결됨에 따라 출범하게 되었습니다. 그로부터 10년 뒤인 2002년 5월 최종 목적인 ARP 1400 표준 설계 인가를 획득함으로써 완료가 되었습니다. 이 산업자원부가 사업 전체를 총괄했고 과학기술부가 기술개발 협조와 인허가 업무를 담당했고 기술 개발에 대해서 추진위원회를 만들어 이 기획이나 심의, 평가, 조정 역할을 담당하게 되었습니다. 사업 주관은 한국전력에서 하였습니다. 한국원자력안전기술원, 한국전력기술, 전력연구원, 그리고 산업계에서는 두산중공업과 같은 기업들까지 다 포함되어 각각의 업무 분배를 통해 사업을 수행하게 됩니다. 두 번째로 미자립 핵심 기술 개발을 완료하게 됩니다. 원자로 냉각 재개통 구성품 중에 원자로, 증기발생기, 가압기 등 주요 기기는 한국 표준형 원전 개발 과정에서 국산화가 이루어졌습니다. 하지만 이 원자로 냉각제 펌프와 원전 계측 제어 설비 및 원전 설계 핵심 코드는 국산화를 달성하지 못했는데 이에 따라 해외 진출을 위한 기술적 장애 요인 해소를 위해 지속적인 추진을 하게 됩니다. 이를 위해서 제254차 원자력위원회에서 2007년부터 2011년까지 5년간 한국 원자력 비전과 정책 목표 등을 담은 제3차 원자력 지능 종합 계획이 의결됩니다. 여기서 당시 지식 경제부 주관으로 원자력 지능 종합 계획과 연계한 원자력 산업 지능 부분의 중장기 계획인 원전 기술 방안이 수립되고 이후 원전 수출 산업화를 위해서 사업 목표 달성 기간을 2012년으로 앞당기고 사업 범위도 재조정해서 뉴텍 2011을 수립하게 됩니다. 원전 미자립 3대 핵심 기술 중에 PCR과 MMIS라는 것이 있는데 이 PCR은 원자로 냉각제 펌프이고 MMIS는 원전 계측 제어 설비를 나타내는 것입니다. 그래서 이것은 두산중공업이 주관하고 원전 설계 핵심 코드는 한국수력원자력이 주관해서 각각 국산화 개발을 수행하게 됩니다. 이 결과 국산화에 성공하게 되었고 수출 경쟁력 향상과 추가적인 수출로 경제적 효과를 확보하게 됩니다. 원전 발전 분야에서 특히 기술 선도기에서는 세계적인 기술을 국산화, 자립화하면서 마지막 퍼즐을 맞추는 과정이라고 볼수 있습니다. 그리고 APR 플러스 기술 개발이 있는데 APR 플러스는 Advanced Power Reactor 플러스의 약자로 순수 국내 기술로 개발한 신형 경수로를 나타내는 것입니다. 전기 출력을 1500MW까지 높이고 안전 설비를 강화한 차세대 원전 모델입니다. 한국형 원전의 수출을 추진하는 과정에서 말씀드렸던 일부 미자립 기술이 독자적 수출의 제약 요인으로 작용하게 됩니다. 결과적으로 수출의 제약 요인이 없는 국산 원자로 개발에 필요성이 제기됩니다. 또한 APR1400의 안정성과 경제성을 한 단계 격상시켜서 국민들의 안심과 한국 표준형 원전의 국제 경쟁력을 제고할 필요성이 제기되어 이 말씀드린 APR 플러스 모델 개발에 착수하게 됩니다. APR 1400을 기반으로 한 원전 기술 발전 방안 사업을 통해 
7년간 개발을 진행해서 2014년 8월에 APR 표준 설계 인가를 받게 되었습니다. 사실 이 APR 플러스의 경우 순수 국내 기술로 개발되어서 수출에 걸림돌이 전혀 없는 100% 국산 원전이기 때문에 향후 원전 수출 산업 발전에 중요한 역할을 하게 될 것으로 기대되고 있습니다. 이어서 중소형 원자로 연구개발에 대해서 살펴보도록 하겠습니다. 초기 원전은 최근에 비해 상대적으로 작은 용량이었고 발전량과 경제성 향상을 위한 대형화의 결과로 신규 원전의 용량은 세계적으로도 1000MW에서 1600MW 정도의 대용량입니다. 대용량 원전은 프로젝트 착수부터 실제 운전을 하는 데까지 약 10년 정도의 긴 기간이 소요되고 호기당 3조 원 이상의 건설 비용이 투입되는 사업입니다. 또한 생산된 대용량의 전기를 배분하기 위한 송전망 구축에도 많은 비용이 소요됩니다. 대형 원전의 단점을 보완하면서 좀 다루기 쉽고 비용 면에서도 효율적인 에너지를 공급하기 위해서 중소형 원자로 개발에 많은 관심을 기울이고 있습니다. 이 국제원자력기구에서 발전 규모가 300MW 이하인 원전을 SMR이라고 해서 Small Modular Reactor로 규정합니다. 한국원자력연구원이 개발한 SMART라는 것이 있는데 이 SMART는 System Integrated Modular Advanced Reactor의 약자입니다. 전기 출력이 100MW 정도 되는 SMR로 출력이 1000MW급 이상인 대형 원전의 10분의 1 수준입니다. 스마트 원자로는 대형 원전을 도입할 수 없는 국가에 수출하려는 목적으로 개발되었습니다. 대형 원전의 건설 비용이 굉장히 많이 들어가기 때문에 이를 감당하기 어렵거나 혹은 땅이 넓어서 대형 원전에 필요한 송전망 구축에 비용이 많이 들어가는 국가를 주요 수출 대상이라고 할수 있습니다. 이러한 원전의 기술 발전을 기반으로 해서 이제 해외 시장 진출을 시도하게 됩니다. 한국은 국내 최초 원전인 고리 1호기의 상업 운전 이후 30년 만에 국내 기술로 개발한 국산 원전을 해외에 수출해서 미국, 프랑스, 캐나다, 러시아, 일본에 이어 세계 여섯 번째로 원전 수출 국가가 됩니다. 이후 원전 강국들과 정치, 경제, 외교, 군사 등 다양한 분야에서 국력을 총동원해서 해외 원전 수주 경쟁을 하게 됩니다. 한국은 국산 원전의 수출 경쟁력을 높이기 위해서 APR 1,400 원전을 대상으로 유럽 사업자 요건 인증을 2017년 10월에 취득합니다. 미국 원자력 규제위원회의 표준 설계 인증도 2018년 9월에 취득해서 인증과 관련해서는 수출 제약 사항을 전부 해결하게 됩니다. 이후 아랍에미리트 원전 건설에 진출하게 됩니다. 이 UAE 정부는 급증하는 전력 수요에 대응하고 산유국이긴 하지만 석유 다음 시대를 준비하기 위해 포스트 오일 시대에 대비한 에너지 안보 전략 중 하나로 중동 지역 최초로 원자력을 도입하기로 합니다. 그 후속 조치로 2009년 3월에 5,600MW 규모의 원전 건설 사업을 국제 공개 경쟁 입찰 방식으로 발주합니다. 워낙 규모가 큰 사업이다 보니 이 세계 주요 원전 공급사들이 입찰에 참여했습니다. 여기서 한국전력공사를 중심으로 한 한국의 APR 1,400 모형이 사업 수주에 성공하며 2009년 12월 27일 에미리트 원자력공사와 주계약을 체결했습니다. 사실 이 계약은 앞에서 말씀드렸던 6개 국가들 간 주요 선진국 국가대항전 성격이었기 때문에 이 국제경쟁 입찰에서 기술적, 상업적, 외교적인 승리를 거두었다는 점은 굉장히 높이 평가할 수 있습니다. UAE 원전사업 수주 성공은 원자력계 종사자 모두가 큰 자부심을 가져도 될 만큼 국내 원자력 발전의 큰 사건이었습니다. 여러 가지 성공 요인들이 있었지만 일단 경쟁력 확보 측면이 가장 컸습니다. 
특히 에미리트 원자력 공사 측이 밝힌 내용 중 여러 기업들의 컨소시엄 형태가 아니라 한국전력공사의 단일 주계약자 사업 구도에 높은 평가를 했다고 알려지고 있습니다. 이 UAE 원전은 한국형 원전 APR 1404기를 건설하는 사업으로서 그 계약 범위가 원전 내기 건설과 핵 연료 공급, 운영 지원까지 포함됩니다. 이 사업은 일괄 발주 국제 공개 경쟁 입찰 방식으로 진행되었으며 결과적으로 한국이 수출에 성공하게 됩니다. 이번 시간은 세계 원전 시장을 선도하고 있는 한국 원자력 산업의 기술 선도기에 대해 알아보았습니다. 주요 내용으로 4세대 신형 원자로 개발과 세계 원전 시장 진출에 대해 살펴보았습니다. 다음 강의에서는 원자력 산업의 향후 과제에 대해 살펴보도록 하겠습니다. 감사합니다.